टू ए स्काईलर्ट टू ए स्कैलर्ट टू द स्कैलर्ट क्या टू ए स्कैलर मैं एक पाखी स्कैलर पाखिर प्रति लेखा कविता जेको एक स्कैलर के बोले स्कैलर के स्कैलर की प्रथम जानते हैं हमें कविता पढ़ार आगे स्कैलार सम्पर् जानते हैं कारण स्कैलार दिए कविता शुरू एक स्कैलार के प्रथम कि आज स्काय आईना स्काय मानी कि आकाश तेल एक स्कैलार बोले एक जेटा जो आकाशे उड़े जो शुरिंग फ्लोट्स करीन ओरकालीन और गान गाय पाखीटा पाखीटा गान गाय तक जख तक जख तक उड़े अर्थात पाखीटा उड़ते उड़ते गान कि गान करते करते उड़े एब स्कार दिए दोटो विख्यात लेखक कविता आज है एक हल्द शेली पी वी शेली और हलो उइलियम वार्डसवर्थर एब उइलियम वार्डसवर्थर संगे शेलर स्कैलर के डिफारेंस कथा से एक दरकार वार्डसवर्थर स्कैलर के कि बोल तो ओ आकाशे और स्कैलर स्कैलर गान गाय कंतु गोटा पृथ्वी दिखे और दृष्टि था पृथ्वी सुख दुख पृथ्वी और जो आर्थलिनेसटा से पाखटार बसाटा आई दिखे और दृष्टि थके मैं पृथ्वी मोहटा के त्याग करते पर ठीक है क्योंकि शेलर स्कैलर क्योंकि पुरोपुर विपुल शेलर स्कैलर अनेक स्पिरिटर मत जे एट आर्थलि को रिलेशन संगे जुक्त ना जे समस्त फैक्टो धरे नाओ मानुषर जीवन जे समस्त गंडी दशा जन्मे पर ही मानुष नाना भाव जर्जरित गंडी दशार ये पैलपैपैल फैक्ट एक लाइफ से ही जैगा सेलर स्कैलर क्यों स्पर्श करते से सब दिक्कत के सेलर स्कैलर अनेक डेभलप एबार जत कविता दिए एगोब तत ही बुझते सुविधा हो प्रथम रखी धरे ना कविता एक एक स्टैंडा आँच लाइन एक एक स्टैंडा पाँच लाइन देखो एक पाँच लाइन तपर एक पाँच लाइन पाँच लाइन समस्त स्टैंड क्योंकि पाँच लाइन ठीक है एब फाइव लाइन एवं कतगुल स्टैंडा आज स्टैंडा आज मोटामुटी स्टैंडा आज एकुशा स्टैंड आज टोटी वन टोटी वन इंटू फाइव अर्थात एकश पाँचटा लाइन लाइन आज तो कविता निश्चय छोटो बोला जाए ना तो अनेक लम्बा कविता एकश पाँच लाइन कविता एर माध्यम ये कविता देखो से कविता जस्ट धरे ना कतगुल भागे भाग कर नेते कतगुल भागे बोलते कि प्रथम जे छा स्टैंड आज प्रथम छटा स्टैंडा प्रथम छटा स्टैंडर माध्यम कवि एक मेसेज एक मेसेज दी जा पर छा स्टैंड मध्य आलदा एक मेसेज बहन करते चेन एवं शेषे जो फाइनल नटा स्टैंड है सेगल मध्यमे आलदा एक मेसेज कैरि करते चाहिए सेगल धीरे धीरे सब ही किसान चेषा करब बोल आहवान प्रणाम जेमन देवता के ठाकुर के ताके सम्मान जाना श्रद्धा जाना जो आहवान करी दी एक पूर्ण इंगलिस आहवान कर स्कैलर के मान स्पिरिट आत्मा सोल सोल ठीक है तेल स्पिरिट शब्द अर्थ सोल प्रथम लाइन है हेल टू दि ब्लैड स्पिरिट तक एक्सप्लोमिटर सैन आज पुलिस टाइप क्यों तो नए तो तुम्हारा आहवान कर उल्लसित हासि खुशी फूर्तिबाज आत्ता फूर्तिबाज आत्ता थिंग बार्ट दवार प्रेक्ट दि दिल सब तुम तुम पूर्वक उच्चारण 
তুমি তো কখনো পাখি ছিলেই না না বার্ড নাও দাও নেভার আর্ট তুমি তো কখনো তো পাখি ছিলেই না পাখিটা নিশ্চয় পাখি ছাড়া বার্ড ছাড়া অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ওকে রূপায়ন কর করতে চাইছে দ্যাট ফ্রম হেভেন অর নিয়ার ইট গোরেস তাই ফুল হার্ট তাহলে কি বলছে দ্যাট ফ্রম হেভেন হেভেন অর্থাৎ কি একটা পাখি আকাশে ওড়ে আর আমাদের মধ্যে কি স্বর্গটা কোথায় আছে হেভেন বা প্যারাডাইসটা কোথায় আছে আকাশে আছে তাই না আর নিজে কি আছে হেল আছে তাহলে কি বলছে ড্যাট ফ্রম হেভেন অর নিয়ার ইট মানে তুমি ওই যে স্বর্গ থেকে হেভেন থেকে আকাশের সংলগ্ন অঞ্চল থেকে অঞ্চল থেকে পুরেশ তাই ফুল হার্ট তুমি ঢেলে দাও পুরো মানে কি ঢালা তুমি কোনো কিছুকে যেমন চা ঢালা পাত্রে পুর করা তাই মানে কি তোমার কতগুলি দি দাই এরকম করে ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু দিয়েছে তাই ফুল হার্ট ফুল হার্ট বলতে কি হৃদয় ঢিলা মানে কি পাখি যদি গান করে তাহলে কেন বিখ্যাত কিছু একটা সিং গাই সিং বার্ড তাহলে তুমি তোমার হৃদয় ঢেলে গান করছো আকাশে যখন তুমি করো অর্থাৎ সে যে সংলগ্ন অঞ্চল সরকার সংলগ্ন অঞ্চল তুমি যখন ঘুরে যাও তখন তুমি হৃদয় ঢেলে গান করো ইন প্রফিট স্ট্রেস অফ আনপ্রিমিটেড আর্ট আনপ্রিমিটেড আর্ট শব্দের অর্থ কি যদি আমরা পূর্বে প্ল্যান করি কোনো কিছু একটা লেকচার দেওয়া হবো কি দেবো করতে দেবো সেটার দিকে আমাদের একটা নলেজ রাখতে হয় প্ল্যান করতে হয় আর পাখিটা কিন্তু কোনো পূর্ব মাপে কোনো গান করে না কোনো প্রি প্ল্যান নয় ঠিক আছে কোনো অ্যাক্টিং না একটা নিজস্ব শিল্প প্রফিস স্ট্রেন ইন প্রফিস মানে প্রচুর এরকম বোঝে না প্রচুর স্ট্রেন মানে স্ট্রেন এখানে বলতে চাইছে সম্মান ওটা সেটা জেনে কী মানে হলো তোমাকে আমি আহ্বান করছি ব্লাইড স্পিরিট বললো শীত শোল বা পাখি তুমি তো কোনো আসলে পাখিই ছিলে না মানে এখানে কবি আবার ব্লাইড স্পিরিট বললো বা স্পিরিট কেন বলছে সেটা ক্লিয়ার করে দিল যে তোমাকে শুধু পাখিগুলো ছোটো করা হবে যে সমস্ত মানুষগুলো আমাদের কাছে রেসপেক্ট হবে তাদের আমাদের কাছে কি ভগবান মানে সম্পর্কিত তুমি আকাশের সংলগ্ন অঞ্চলতে গান করো এবং তোমার যে পূর্ব স্পন্টেনিয়াস আনপ্রিমিটেড পুরো প্ল্যান ছাড়াই একটা স্পন্টেনিয়াস স্বতঃস্ফূর্ত গান তুমি আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দাও সিঙ্গে তারপরে সেখানে সেটা হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার আরও উপরে উঠে যাও তুমি আরও উপরে উঠে যাও ধীরে ধীরে দিয়ে তুমি কি চোখের নাগালের বাইরে চলে যাও ফ্রম দ্য আর্থ দাও স্প্রিং ইস পৃথিবী থেকে তুমি তোমার এই যে স্প্রিং সূত্রটা কী অর্থ বাউন্স বা লিফ্ট লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাও এইরকম তবে ফ্রম দ্য আর্থ দাও স্প্রিং ইস পৃথিবী থেকে বা পৃথিবীর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে অর্থাৎ এই গাছপালা থেকে গাছে বসে থাকো কিন্তু ধীরে ধীরে তুমি বাউন্স করতে করতে লাফাতে লাফাতে একদম উঁচুতে উঠে যাও আহার উঁচুতে দাও লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার তাহলে একটা রেফারেন্স ক্লাউড অফ ফায়ার্স এটা হচ্ছে প্যারাডাইস লসের এটা একটা রেফারেন্স আছে প্যারাডাইস লস টু এ রেফারেন্সটা প্যারাডাইস টু এর এই রেফারেন্সটা আছে মিটেন একটা শব্দ ক্লাউড অফ ফায়ার খুব একটা ম্যাটার ম্যাটার বা একটা সিমিলিং একটা সন্ধান করেছে যেমনভাবে ক্লাউডের ফায়ার কখনো মানে আকাশ তো আর আগুন লাগাতে পারি না আমরা কিন্তু অনেক সময় কি হয় বিশেষত সূর্য অস্ত সময় বা সূর্যোদয় সময় আকাশটা কীরকম না মনে হয় যেন একটা গ্লো সেখান থেকে একটা রে বেরোচ্ছে সেটা মনে হয় যেন একটা আগুনের বেরিয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে তাহলে সেটাই বলেছে দুটো লাইন পড়তে হতে হবে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার দ্য ব্লু ডিপ ডাউ দ্য উই ইংলিস অ্যান্ড সিম ইংলিস স্টিল ডো শোর অ্যান্ড সং ডু ইং এভার সিম ইংলিস তাহলে কী বলেছে এখানে তুমি আকাশের মাঝে ধীরে 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 করে যাও আকাশকে ভেদ করে যাও যেমনভাবে আকাশটা ভেদ করে একটা একটা ব্রাইট একটা ভার্মেলিয়ান কালার যেটাকে বলা হচ্ছে সিঁদুরের মতো রং আকাশ থেকে যেমনভাবে বেরোয় তুমি ঠিক সেইভাবে আকাশটাকে ভেদ করে করে আরও এগিয়ে যাও হাইয়ার হাইয়ার আর একটা কোনো এখানে দিয়েছে দ্য ব্লু টিপ দ্য উইংস এখানে কি বলছে দ্য ব্লু টিপ ব্লু বলতে আমরা কি বলছি ব্লু বলতে সমুদ্র হতে পারে ব্লু বলতে আকাশ হতে পারে ইন্ডিয়ো কালার যেটা আকাশের কালার তাহলে কি বলছে সমুদ্রের নীল রঙের মতো সমুদ্রের যে নীল কালার হয় জলটা আকাশের নীল রং আকাশেরও নীল রং সমুদ্র নীল রং তুমি যেন সে আকাশ সাগরে মানে আকাশটাকে সাগরের মতো তুলে বলে সেই অর্থে তুমি তোমার উইংস মানে তোমার ডানাগুলো বা পাখাগুলো নাড়িয়ে আরও আকাশ সমুদ্রে ভিতরে তলিয়ে যাও অর্থাৎ আমাদের চোখের নালানে যে বাইরে চলে যাও ধীরে ধীরে তুমি বুঝতে পারছো দ্য ব্লু ডিপ দ্য উইংস তাহলে তুমি আকাশ সমুদ্র তুমি গান করতে করতে হারিয়ে যাও অ্যান্ড সিঙ্গিং স্টিল দ্য শোর সিঙ্গিং স্টিল দ্য শোর অ্যান্ড শোরিং এভার সিঙ্গিং যখন তুমি ঘুরে যাও তখন তুমি গান করো শোর শব্দের অর্থ ঘুরে যাওয়া অ্যান্ড শোরিং এভার সিঙ্গিস্ট আবার তুমি যখন ঘুরো তখন তুমি আবার গান করো স্কাইলার যখনই ওঠে তখনই গান করে আর যখন গান করে তখনই ওঠে একই কথা তিন নম্বর স্টানজা ইন দ্য গোল্ড লাইট ইন দ্য গোল্ডেন লাইটনিং লাইটনিং শব্দ অর্থ বর্জ্যবাদ অর্থাৎ বর্জ্যতে কিছু বর্জ্য
সাতটা সাঙ্গে সাড়ে ছুটি যখন সূর্য এখন অস্ত যায় পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট পশ্চিমের সূর্য এখন অস্ত যাচ্ছে চারিদিকে একটা কীরকম কালার হয় একটা গোল্ডেন কালার বা একটু রেডনেস থাকে তখন চারিদিকে আরও একটা বজ্রপাত হয় বজ্রপাতটা কিন্তু মেজটাকার বজ্রপাত ওই রকম বজ্রপাত হয় সূর্যের যে একটা মিলিয়ন বল সেই গোলটা চারিদিকে সরিয়ে আস্তে 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 চারিদিকে আলোর বোনা সুন্দরটা দেখতে পায় ওভার ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইট নেই ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইট তখন কি হয় সেই মুহূর্তে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন ক্লাউডস গোটা আকাশের যে মেঘগুলো থাকে আকাশের মধ্যে যে ক্লাউডস থাকে মেঘগুলো থাকে সাদা 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 মেঘগুলো থাকে সেই মেঘগুলো মনে হয় চকচক চকচক করছে সেগুলো অন্ধকারে ডুবো যার আগে শেষবারের মতো সেগুলো একটু জ্বলে নেয় ডাউট আস ফ্লোট অ্যান্ড ডা তাহলে কী বলেছে তুমি পড়ে যাও এবং তুমি দৌড়ে দৌড়ে যাও তাহলে ফ্লোট শব্দটা অর্থ কি ফ্লোট আর ফ্লাই এই ফ্লাই মানে ওরা ফ্লোট মানে কি একটা পাখিকে মনে করতে হয় যেকোনো একটা পাখি আকাশে উঠছে কোনো কোনো সময় যে ডানাটা ঝাপটা কোনো কোনো সময় যে ডানাটা না ঝাঁপ দিয়ে একটা স্ট্রুট ওয়েটে কিন্তু উড়ে যায় আবার ডানা ঝাঁপটা আবার থেমে যায় সেটাই বলেছে তুমি কোনো সময় আকাশে বেশি থেকে আবার কোনো কোনো সময় ডানাগুলোকে নাড়াও লাইক অ্যান্ড আনবডিড জয় হুজ রেস ইজ জাস্ট মিয়া তাহলে কী বলেছে কেমন তুলনা করেছে তুমি কেমন হয়ে ধরো আমি সময় বলেছি তুমি একটা আনবডিড জয় আনবডিড জয় মানে যারা পৃথিবীর মোহ থেকে মুক্ত বলে না একটা মানুষ যেমন মোহ মোহ মায়া গ্রাম পদে আক্রান্ত হয় একটা সরলিপু আছে কিংবা আমরা পঞ্চভূতে তৈরি হোক মেয়ে বায়ু এরকম করে অনেক কিছু আমাদের মাঝে থাকে যেমন রেগেলে কী হয় আমাদের মধ্যে প্রবলেম প্রকাশ করে এরকম জল ঠান্ডা মানুষ হয় তারা তাদের পাটার পোষণ এই মানে অনুযায়ী তাহলে তুমি কি বলো তুমি কোনো মানুষের মধ্যে ফিচার তোমার শরীরের মধ্যে নেই তুমি একটা আনবডি জয় যে যেটা কি আনবডির জয় মানে কি পার্থক্য থাকে বডির জয়ের সঙ্গে একটু আনন্দ করে তারপরে একটু করে বিরক্ত লেগে যায় কিন্তু আনবডির জয় সেখানে কোনো লিমিট থাকে না সেটা ভালোভাবে আনন্দটা প্রকাশ করতে হয় দুস লেস ইস চার্জ পেয়ার তাহলে কি বলছে তুমি ফ্রি ফ্রম অল ফিচার্স অফ বডি তুমি কোনো জন্মালে নিয়ন্ত্রণ নেই তোমার রেস এই যে এই যে পদযাত্রা বা পদযাত্রা এই যে তোমার রেসটা এখনই শুরু হয়েছে তুমি এরকম স্পিডে তোমাকে দেখে আমার ইন্সপায়ার্ড হয়ে তোমার মাঝে কোনো ক্লান্তি নেই দ্য পেল পার্টপেল ইভেন দ্য পেল পেল মানে কি এটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে পার্টপেল পার্টপেল ইভেন মানে কি এমন কি ইভেন মানে ইভেন এখানে কেন এখানে এই সঙ্গে যেতে আমরা পেলাম সান গ্যান সান সূর্য ডুবছে সূর্য ডুবলে কি আমাদের ইভেনিং আসে তাই না ইভেনিংটাকে সংক্ষেপে কবি লিখেছে ইভেন তাহলে কি তার পেল পার্পেল ইভেন মেলস অ্যারাউন্ড দ্য ফ্লাই তাহলে একটা পাখি চেনারেন যে কোনো পাখি না আগারে যখন পুরো বিকেলবেলা দেখতে নাও বিকেলবেলা উঠতে বাসায় ফিরে যায় সন্ধ্যা নামে তুমি যখন উড়ো অর্থাৎ তোমার যে ফ্লাইট তুমি যে ওড়া এটা কালেকটিভ নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তোমার ওড়ার সময় ধীরে ধীরে কী হয় ওই যে পেল পার্পেল একটা কালার হয় ইভিনিংয়ের পার্পেল কালার সেই কালারটা সেই বিভিন্ন রেডনেস ব্যাক কথা লাল কালার ফিডিং রেডনেস পেল পার্পেল মানে ফিডিং রেডনেস সেটা আস্তে আস্তে গুলে যায় এবং গুলে গিয়ে কী হয় কালো হয়ে যায় চারিদিকে সেটা বলে নি যে রেড নেস সেটা আস্তে আস্তে কী হয় মেল্ট হয়ে যায় তোমার কোনার সঙ্গে সঙ্গে মানে কী বলতে চাইছে তুমি উড়ছে বলে বোধ হয় ওরকম হচ্ছে তোমার সাথে তাল মেলাতে চাইছে লাইক এ স্টার অফ হেভেন দেখুন ওই কীভাবে গুলে যায় কোনো একটা রাতে বলা অনেক নিয়েছি মেল তাহলে কীভাবে গুলে যায় সেই প্রশ্নটা করছেন ওটা উত্তর দিচ্ছেন লাইক এ স্টার অফ হেভেন যেমন হবে স্টার অফ হেভেন কখন ইন দ্য ব্রড ডে লাইট তাহলে আমরা রাত্রে তারা দেখতে পাই সকাল হয়ে তারপরে কিন্তু আকাশে তারা থাকে না সেখানের মধ্যে শুক্র গ্রহটা একটু একটু থাকে তাহলে যে ব্রড ডে লাইট অর্থাৎ দিনের আলো ব্রড ডে লাইট মানে হচ্ছে নরা দশার সময় ব্রড ডে লাইট বারোটা একটার সময় তাহলে হেভেনে অর্থাৎ স্কাইয়ে স্কাইকে একটু ওখানে এমফাসাইজ করে যায় বড় অর্থ অর্থাৎ তুলনা করে হেভেন বলে তাহলে আকাশের মাঝে একটা তারা যেরকমভাবে দিনের আলোতে মিটে যায় দিনের আলোতে ঘুরে যায় শেষ হয়ে যায় সেইভাবেই তুমি যখন রাত্রে বা বিকেলের পরে আকাশে উড়ো তখন তোমার চারিদিকে সেই রেডনেসটাও বলে যায় মানে মানে ধীরে ধীরে অন্ধকারের ছায়া পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তাও আর আনসিন কিন্তু তোমার আচরণ কেমন বলো তো আনসিন কিন্তু তো আমরা দেখতে পাই না আকাশে কোথায় চলে যাও আমাদের চোখের সোনা ছেড়ে ছাড়িয়ে বাট ইয়েট আই হিয়ার দাই সিল ডেলাই কিন্তু তবু এখানে নিজেকে হয় তবু আমি তোমার সিল সিল ডেলাই তীক্ষ্ণ আনন্দ তীব্র আনন্দ ওইটাকে আমি বুঝতে পারি শুনতে পারি দেখতে পাই না কিন্তু আমি আমার অডিবল পাওয়ার দ্বারা আমি কিন্তু শুনতে পাই আমার মনের অডিবল পাওয়ারের দ্বারা তারপরে এখানে একটা লাইন বলতে হবে প্রথম থেকে কবিতাটা লাইন শুরু হয়েছে চারটি লাইন চারটা লাইনের লেন্থ কিন্তু ছোটো তারপরে কিন্তু বড় পাঁচ নাম্বারটা বড
মানে একটু অন্যদের থেকে বড় সেকেন্ড স্টেশন যায় কিন্তু পাঁচটা নাম্বার লাইনটা কিন্তু বড় চারটা ছোটো পাঁচটা বড় কেন এরকম বড় এরকম কারণে একটা করে চারটা পাখি দেখবে চারটা লাইন অর্থাৎ পাখিটা এখানে ডানাটা ছাপে নিচ্ছে আর সে সময় মানে একটু কি নিজের আনন্দে একটু উড়ে নিচ্ছে যার সব ধরনা একটা পাখি উঠছে উঠছে পাখিটি ঝাপটায় ঝাপটায় একটু করে ঝাপটায় তারপরে ঝাপটানো বন্ধ করে একটুখানি উড়ে যায় তখন কিন্তু আর ঝাপটায় না তখন আমার ঝাপটায় তারপরে উড়ে যায় সেই উড়ে যাওয়ার লাইনটা সেই রেস্টিনার লাইনটা কন্ট্রোলিং হয় পাঁচ লাইন বলা হয় তারপর কী বলছে কি অ্যাজ আর দ্য অ্যারোজ এবার আরেকটা তুলনা করেছে তোমার যে এই গানের পর তোমার যে নিজের পর কীরকম অ্যারোজ এগুলো তীরের মতো তীরের ফলে যেরকম হয় তীক্ষ্ণ তীব্র একটা দ্যাট সিলভার স্পেয়ার সিলভার স্পেয়ার এটাই কি হতো সিলভার স্পেয়ার মানে শুক্র বা বেনাসকে বলা হয়েছে এখানে দুটো রেফারেন্স মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে ভেনাস ভেনাস কি রোমান লাভ গডেস ঠিক আছে লাভ গডকে বোঝা হয় গডেসকে বলা হয় ভেনাস ভেনাস ধরনা এবার ভেনাসের ছেলে কী ছিল কিউপিড ব্লাইন্ড কিউপিড কিউপিডের দুটো অ্যালো থাকতো একটা হচ্ছে সিলভার অ্যালো সিলভার টিপ অ্যালো একটা হচ্ছে গোল্ড সিলভার টিপটা যাদের মধ্যে তাদের হচ্ছে ফলের লোক প্রেমে প্রেমে পরিচিত একটা হচ্ছে আর একটা তীর ছাত্র সেটা প্রেমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতো কিন অ্যাস আর দ্য অ্যারোস অফ দ্য সিলভার স্ফিয়ার তারপরে ইন্টেন্স ল্যাম ন্যারোস ইন দ্য হোয়াইট টাউন ক্লিয়ার আনটিল উই হার্ডলি সি উই ফিল দ্যাট ইট ইস দেয়ার তাহলে সেটাই বলতে চেয়েছেন যেটা বলছিলাম যে শুক্রের ব্যাপার দ্য সিলভার স্ফিয়ার বলতে শুক্র গ্রহের ব্যাপারটা শুক্র গ্রহ বা সন্ধ্যাতার বা শ্বাস তারা তাহলে এখানে বলতে চেয়েছে যে শুক্র গ্রহ কী হয় ধরো শুক্র গ্রহটা দেখে অন্য অন্য গ্রহের থেকে ব্রাইট কিন্তু আকাশে তাই না সেই জন্য বলেছে ওই যে ব্রাইটনেসটা ওর যে একটা নিজস্ব ব্রাইটনেস আছে ঠিক তোমারও ব্রাইটনেস তীরের মতো শুক্র গ্রহটা যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তুমিও তোমার গানের দ্বারা দৃষ্টি বা কর্ণ আকর্ষণ করো হুস ইন্টেন্স ল্যাম্প না রোজ শুক্র গ্রহের ইন্টেন্স ল্যাম্প মানে কি এই যে তোমার যে তেজ তোমার যে জ্যোতি আলোটা ধীরে ধীরে কমে যায় ন্যারোস মানে কি কমে যায় সংকীর্ণ হয়ে যায় বহন কমে যায় ইন দ্য হোয়াইট ডন থেকে যখন ভোর হয়ে যায় যখন সকাল হয়ে যায় একদম হোয়াইট হয়ে যায় চারিদিকে একটু আধার থাকে না অন্ধকার থাকে না ডন শব্দের অর্থ ভোরবেলা তার ভোরে ভোরে কী হয় ধীরে 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 কমে যায় পাওয়ারটা মানে তুমিও কী হয় এখানে কেন তুলনা করতে তুমি আকাশে তুলতে না কোনো কোনো আকাশ সময় আর শুনতে পাই না তোমার কথা শুক্র গ্রহ কেমনভাবে একটা সময় দেখতে পাই না আনটিল উই হার্ডলি সি যখন আমরা একদম দেখতেই পাই না হার্ডলি একটা নেগেটিভ হয়ে যাওয়া তখন আমরা শুরু শুক্রকে দেখতেই পাই না উই ফিল দ্যাট ইট ইস দেয়ার কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি যে এটা এইখানে আছে শুক্র গোটা এখানে আছে আবার যখন অন্ধকার নামে আমার যখন রাত হয় পৃথিবীগুলোকে রাত কালো আন্ধার নেমে আসবে তখন কিন্তু আমি আমার সেই শুক্র গ্রহটাকে দেখতেও পারি ফিল করতে পারি তাহলে এই লাইনে দেখি বলেছে আমি হেয়ার অ্যান্ড সিন এবার কী হচ্ছে ফিল এবার হৃদয়ে চলে আসলো কনসেপ্টটা তাহলেই বলছে যে তুমি একটা সময় তোমার বয়স আমি শুনতে পাই না যেন কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে উই ফিল আমরা ফিল করতে পারি হ্যাঁ তুমি আকাশের মাঝে কোথাও একটা আছো অল দ্য আর্থ অ্যান্ড এয়ার উইথ দ্য ভয়েস ইজ লাউড অ্যাজ ওই নাইট ইজ ওয়েয়ার ফ্রম ওয়ান লোনলি ক্লাউড দ্য মুন রেজ অফ হার উইংস হেভেন ইজ ওভার ফ্লোড তারপরে কী বলেছে অল দি আর্থ অ্যান্ড এয়ার উইথ দাই মানে মানে তোমার ভয়েস ইজ লাউড কি বলতে চাইছেন সমস্ত পৃথিবীকে আকাশ বাতাস আকাশ বাতাস এরকম ধারটি আকাশ বাতাসকে তুমি তোমার লাউড ভয়েসের দ্বারা ফিল উইথ ফিল আপ করে দাও পূর্ণ করে দাও চাই যে আকাশ বাতাস সমস্ত কিছু স্পেলার কে ভয়েস দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায় অ্যাজ হোয়েন নাইট ইস পেয়ার কিন্তু যখন রাত্রি আসে এম টি বিয়ার শব্দের অর্থ এম টি ফ্রম ওয়ান লনলি ক্লাউড আকাশে যখন রাত্রি নেমে আসে আকাশটা একাকি আকাশের মাঝে যে বিয়ার বলে আসে যাতে কিন্তু পুরো আকাশটা কিন্তু ছুঁয়ে যাবে না একটা মেঘ হাল থেকে উঠিয়ে থাকে হালকা মেঘ থাকে সেই মেঘের মাঝটাই কিন্তু ডেবে যাবে একবারে একবার উঠি মারবে লোনলি ক্লাউড থেকে তার মন রেঞ্জ আউট হার উইংস চাঁদ চাঁদটা আলো ছড়িয়ে দেয় যেমনভাবে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা আরও সৃষ্টি করছে আগুন পূর্ণ সৃষ্টি করছে স্কাইলার কী করছে লোক চক্ষুর আড়ালে ওই যেমন মেঘের আড়াল থেকে চাই যে যেমন স্কাইলার লোক চক্ষু আর থেকে নিজের ভয়েসটা গোটা পৃথিবীর মাঝে ছুঁয়ে দিচ্ছে এবার কিছু ওভার ফ্লোড যার যেমন গোটা আকাশটাকে ওভার ফ্লোড করে দেয় যেমন একটা নিজস্ব একটা আলোতে থাকে চা আলো ওভার ফ্লোড করে দেয় পূর্ণিমা আগের দিন পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা আগের দিন ওই বেশি আলো দেয় ওই যেমন গোটা আকাশটাকে চাঁদের আলো দিয়ে ভরে দেয় ঠিক তুমিও গোটা পৃথিবীর মানুষটাকে ওভার ফ্লোড করতে পারো তার জন্য একটা কান চাই একটা মন চাই ফিল করার জন্যে
তিনটে সার্কেলে ভাগ করতে পারো তিনটে গ্রুপে প্রথমে যে ছটা স্ট্যান্ডার্ড হলো মানে এইটাতে যে অ্যাকচুয়াল ফ্লাইট অফ দ্য অফ দ্য স্কাই লাগ তুমি এই কোর্স তুমি ওই কোর্স তুমি এরকম আমি ফিল করতে পারি এই সমস্ত বললো এবার পরে ছটা স্ট্যান্ড যাতে যেমন এখান এখান থেকে এখান থেকে পরে ছটা স্ট্যান্ড কি হবে সেখানে দেখবে খুবই একটা মেটাকর খুঁজে মানে স্কাইলারকে কিসের সাথে তুলনা করলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেটা একটু চেষ্টা করি না সে সেই জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন ইমেজ খুঁজবে এবং খুব সুন্দরভাবে সেগুলো আমরা বর্ণনা পাবো হোয়াট দ্য ওয়ার্ড উই নো নট স্কাইলার তুমি যে কীভাবে হোয়াট দ্য ওয়ার্ড তুমি কীভাবে কাজ করো সেই কাজ হবে তুমি যে কী সেটা আমি জানি না হোয়াট ইজ মোস্ট লাইক দি তুমি নিয়েই প্রশ্ন করছো কোন জিনিসটা তোমার সাথে রিভেজ রিজেনেবল হতে পারে বলো তো হোয়াট রিজেনেবল সি মোস্ট অনেক এমন কিছু আছে কি যেটা তোমার তোকে তোমাকে রিপ্লেস করা যায় ফান ফ্রম রেইনবো ক্লাউডস নট দেয়ার ফ্লো নট ড্রপ সো ব্রাইট টু সি অ্যাজ ফ্রম দাই প্রেজেন্স শাওয়ার্স এ রেইন অফ মেলোডি এই লাইনটি পরে প্রাইমারি মাথাটা বোঝা যাচ্ছে ফ্রম রেইনবো ক্লাউডস রেইনবো ক্লাউডস দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস রেইনবোটা কি আকাশের মাঝে দেখা যায় এগুলো কি অনেকটা ট্রান্সফার এপিতে ট্রান্সফার এপিতে মানে কি দুটো জিনিস আলাদা আলাদা কিছু তুলনা করেছেন রেইনবো মিনস দ্য কালেকশন অফ কালার সাতটা কালার থেকে আবার ক্লাউডস একটা ডিফারেন্ট থিং যেগুলো জল বৃষ্টি পড়ে তাহলে কি বলতে চাইছি এখানে এক কথাই লেখা নিয়ে বলতে চেয়েছেন আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পড়ে মানে মেঘ সৃষ্টি হয়ে যখন বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টিটা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে প্রচুর বর্জ্যপাত আম পান মানে এই সমস্ত কিছু বলছে মানে নর্মাল বৃষ্টি ভালো লাগে অনেক সময় যদি প্রচুর উষ্ণ থাকে ভালো লাগে না প্রচুর গরম মাছ বৃষ্টিগুলো বাঁচলাম সেইটা তাহলে ড্রপ শো ব্রাইট টু সি কুটি কেটে কেটে মানুষগুলো বুঝতে হবে টুকটে করে যে বৃষ্টি হচ্ছে যখন সেইটা দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগে সেটা কিন্তু চোখে একদম পোষা দিয়ে যায় এটা চোখে একটা ব্যাপার অ্যাজ ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট শার্টস এ রেইন অফ মেলোডি কিন্তু কি বলো তো ওইটা ভালো ওই বৃষ্টি চাই সেটা ভালো বটে ডক্স অফ ব্রাইট টু সি শো ব্রাইট মন দেখতে খুব ভালো লাগে তাহলে কিন্তু দেয়ার ফ্লো নট গরমতে অতটা বিউটিফুল লাগে তোমার কি অ্যাজ ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট শার্টস এ রেইন অফ মেলোডি তোমার যে সঙ্গীতে যে বৃষ্টি তোমার যে বৃষ্টির একটি সঙ্গীতে বেশি রেইন অফ মেলোডি মেলোডি গান এরকম ছন্দবন্ধ একটা গান তাদের লেখক এটাই বলে দিয়েছেন তুমি যখন তুমি তোমার গানের বেশি শুরু করো তানসের মতো তখন ওই যে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ো বা রেইন পড়ো বা রেইন পড়ো রেইন বোধ সেটাকে তার চেয়ে কিন্তু তোমার গানটা আরও বেশি ভালো লাগে সে ক্লাউড বলো সেই বৃষ্টি বলো সেই রেইনবো বলো তার চেয়েও তোমার গানটা আরও ভালো তাহলে আরেকটাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে মেলোড ইজ কম্পেয়ার টু দ্য শাওয়ার অফ রেইন হুইচ কামস অ্যান্ড সুদ আর্থ কিন্তু ব্যাপারটা হলো এখানে যেমনভাবে আমাদের স্কাইলারকে ভয়েস আমাদের হৃদয়কে প্রশ্নিত করে সুদ করা প্রেজেন্ট দেয় একটা শান্তি দেয় ততটা শান্তি কিন্তু বৃষ্টিও উত্তপ্ত পৃথিবীর দিকে বৃষ্টি হয়েও কিন্তু অতটা কিন্তু তা শান্তি প্রদান করতে পারে না তারপরে কী বলছেন খুব এখানে কী বলেছেন হোয়েনি সিজ দ্য রেইন ইট ইজ প্রেজেন্ট কিন্তু হোয়েনি হার দ্য মেলাডি মেলাডি অফ দ্য স্কাইলার ইট ইজ মোর প্রেজেন্ট আরও ভালো তারপরে কী বলেছে দেখো তারপরে স্টেনে চলে আসো লাইক এ পোয়েট হিডেন আর একটা রেফারেন্স একটার সাথে তুলনা করো সেটা মনের মতো হলো না রেইনবোর সাথে তুলনা করলো ক্লাউড বৃষ্টির সাথে তুলনা করলো স্কাইলারকে ভয়েসকে কিন্তু স্কাইলারকে গানটার বেশি ছাপিয়ে গেল ওইটাই ভালো লাগলো এবার দুই নম্বর তুলনা কী বলেছে লাইক এ পোয়েট হিডেন পোয়েট হিডেন মানে কী বলেছে ইন দ্য লাইক ইন দ্য লাইট অফ থট সিঙ্গিং হিমস আনডেন টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ার্ড টু সিম প্যাথি উইথ হোপস অ্যান্ড ফিয়ার্স ইন ডেড নট কী বলে একটা পোয়েট একটা লেখক তোমরা যে শেষ একটা জিনিস মানে লাগবে যেটা পোয়েট হয় বেশি ভাগ ইন্টার ভাটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইজনের মাঝে আমি অপূর্ব একা যেমন একজন লেখক ছিলেন নামটা মনে পড়ছে না আ পোয়েট হিডেন ইন দ্য লাইট অফ থট সিঙ্গিং হিমস কোন কবিরা হিডেন হয় যখন তিনি নিজের মাঝে থাকেন যখন কিছু একটা লেখনই সৃষ্টি করতে চান তখন কিন্তু নিজের মাঝে আচ্ছন্ন থাকেন ইন দ্য লাইট অফ থট সে ভেতরে লুকিয়ে থাকে নিজের চিন্তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে ইন দ্য লাইট অফ অফ চিন্তাধারা চিন্তার আলোকের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় সিঙ্গিং হেমস আনবিডেন্স হেম শক্তি তার থেকে স্তোত্র যেমন ধরনের স্তোত্র আছে দুর্গা ঠাকুরের যে কোনো ঈশ্বরের যে কোনো ভগবানের স্তোত্র থাকে যেটা সেটা যে হোক রিলিজিয়ান হোক না কেন ক্রিশ্চিয়ান হোক না কেন হেমস থাকে এবার আনবিডেন বিডেন মানে কি বিডেন মানে একটা জিনিস তুমি বলো সেই জন্যই হলো সেটা আলাদা কথা কিন্তু এই আসল কবিতাটা কী কোনো কিছু বলার অপেক্ষা করে না ওদের যা আছে তাই আসে বলে দেয় টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রড রড শব্দের অর্থ 
टू सीम्पैथिक उथथ होप्स एंड फियार्स इटिडेड नट अलग गोटा लाइन का कि अर्थ बोलते जस्ट एक कवि से निजे चिंतार माध्यम डूबे थके से जत कणा पर्त गोटा पृथ्वी ताके अर्थात 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 इम्पेल कर उद्बुद्ध कर लो जो कि लेखो बाकी से उपेक्षा कर पत्ता ना दिए से निजे माजे से विभिन्न गान गए चले विभिन्न संगीत सृष्टि कर चले सीम्पैथी उथथ होप्स एंड सिंगिंग हिम्स अनबिडेंट सेम टू सीम्पैथी गोटा लोकता के पृथ्वी ताके सीम्पैथी दिल ना आशा दिल ना भय दिल एगल उपेक्षा कर से हिडेन नट एगल कि प्रभावी फिलते पर टाच ही करते होप दिल फेयर दिल हाँ 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 लेखो लेखा लेखो भलो है एगो भय दिल ना 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 लिखो ना भलो है ना लेखा एगो से उपेक्षा कर निजे माजे लुकिए थे ये क्योंकि बड़ा जिन जरकम से कवि स्कैलर के तुलना करो क्योंकि ताओ पसंद करो ना तर कि लाइक हाई बर्न मेडन आए का रेफर मैंने एक एरिस्टिकटिक मेडन मेडन मैंने कि राजकुमारी हन राजकुमारी इन पैलेस टावर पैलेस टावर मैंने कि एक पैलेस अर्थात राजप्रसाद से टावर विशाल जमन सिनरियल गल्प सिनरियल क्या एक राजप्रसाद सकते हैं से चूड़ा हायर लेवल जो अंशा से हीखने सेंड्रेला बसबाज करत ओई रकम एक राजकुमार जे जे प्रसाद सर्वोच्च चूड़ी अवस्थान कर सूदिंग हार लाभ लैड एंड सोल इन सोल इन सिक्रेट तेल जो है सूदिंग मानी कि शांति देव प्रसन्नित कर यम शांति देव लाभ लैड एंड सोल इन सिक्रेट आवार मैंने भलोबाशा प्रेमे भारत कंक्रीट है पसंद कर राजकुमारी ताकि जादार मदार अन्य राक्षस देता आसे टर्चार आसार डेट से स्वप्न देखे को प्रिंस हिसाब से नहीं जाए क्योंकि बोले लाभ लेड एंड सोल जो एक भारक्रांत ही दाय मेडन विभिन्न नीरव घंटा घंटार पर घंटा तरह निजे संगे कि हृदय के प्रशमित करते करते काटे फेले एक दिन बंदुद्ध सत्य जीवन के मुक्ति कर मुक्त देवे से मिजिक सूट एज लाभ उच ओवरफ्लोज हार पावर मिजिक संगीत की संगीत हम श्रेष्ठ व्यक्ति तो कि मिजिक सूट एज लाभ विभिन्न से गान सुनते परे जस्ट इमेजर जो बोले कवि एखे एज लाभ लाभर मत सूट मिजिक इज एज सूट एज लाभ लाभ जे रखम सूट लाभ पेन आज है मिजिको पेन आज है ओवर फ्लो सार बार मान कि स्वयंपक्ष जब सगीतलाल रेफारेंस अनुजी पावर हमें निजे निजे जे रखम पक्ष है पावर तेलो मिजिक एक संगीत संगीत चला जाए से संगीत मुखरित कर मिजिक एक कृत्रिम मिजिक स्कैलर के तुलना कर लो जेटे मिजिक गान करते बजे लगे से स्कैलर के भाजपा आलदा स्कैलर के तो निजस्व मैंने को बालक नाई वो बोलो ना यहाँ पचंद ना बोलो ना मिजिक स्कैलर के बस एक्ट रेफारेंस नहीं आसलें प्रथम पोएट हिडेन साथ तुलना करो तर हाइकन मेडेन तरह तुलना करो लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन लाइक ए डुएल अफ डि इन ए डुएल अफ डि ग्लो वार्म मान कि जना की पोका ठीक है जे पोको जले इनसेगल थे एक रकम एक निजस्व ग्लो आमिकल थे प्रे मध्य कैमिकल थार जो ग्लोटा है रेटा बेड़ा ठीक है लाइक ग्लो वार्म वो जनगेगुल जनगेगुल खूब एक सुंदर जिस देखते खुबी भारत लगे इन ए डेल अफ डि इन ए डेल अफ डि बोलते कि भैली फिल उ ड्रप भैली एक उपत्यक धरना चारिदिगे तुषार पड़े आ डि शेषे पसा पड़े तरह मे चले खूब सुंदर एक बर्णना तब क्योंकि स्कैलर ये हारिए दे स्कैलर छापिए जाए स्कैटरिंग आन बीहोल्डें स्कैटर ता कि कूआसा रही है हमारे जो कि कूआ भलो देखा जा आलोटा मैं आलोर माचे निजेके लुकिए रेखे जो ना कि निजेस्व शो करते हैं जमन स्कैलर के आवाज़ा सुनते पाई क्योंकि स्कैलर के देखते पाए ना इट्स एरियल हिउ एरियल कहते गलो एरियल इयर एडजेक्टिव हम एरियल बतास एडजेक्टिव हम एरियल मैं एखे कि बोलते चाहिए द लाइट अफकर्स बिकज जो नीचे आलोट आई आलोट क्यों है बिकज अफ द क्लोज कन्टैक्ट अब आलोटा जो मैं बतास जो जो उठे 
among the flowers and grass which is in it from the view 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 वो बोलो कि आराल कर चुके शेज़ जोने की वो बोलो शक्ति शक्ति ना दूर को इस कैलर के दौरान एक पिछ में इस कैलर जिन्हों आरो है ये तो एक पसंद दोनों ने रेफरेंस था तार पड़े आरो एक तर मीठा पौधे नहीं है लेन पर्स नंबर स्टांड जाए ऐडो नंबर सुनिए मीठा पौधे लाइक ए रोज एम बाउंडा एम्बर गोलापुर जो मतलब है ग्रीन लीफ्स और तो शुभुच पत्ते माते लीफ में पाता अतः माते जेहो भी ढाका था के एक तक गोलापुर निजरी पाजर माता जेहो भी शेल थे के ढाका थे के शुरू करते के बाय वार्म ग्रीन्स डीफ लवर ताहोले कुछ के चुला चुला इंटर माने जॉकों ग्रीन्स पाम है माने एशियन मतलब चीज अलग क्यों बोलते हैं शेष हुए और ग्रीन्स डी फ्लावर फ्लावर एक बूंदी के फ्लावर के बंजी तक आया था अलग फ्लावर की उन्हें कुल देखते हुए लोग आते हैं तो शुभम दूर है वो आश्रम की निश उन एक तरफ फ्लावर जो शक्ल स्मेल देते हैं कुछ में तो स्मेल देते हैं लेकिन शेडिंग में तो म अमेर ना कि अमेर नोजर का चीज़ है नोजर नोजर माध्यम अमेर हार्टेड ट्रांसफर आ जाए बाकी खूब बाहर तो सेंट है तो मतलब है ना ट्वीन शेट के डीप फ्लावर कॉलर तो फ्लावर का स्टेप बंदों का चुड़ी कॉलर ना टिल द सेंट इट गिव्स मेक फेन टू मास स्वीट डोस हेवी पिंक किस ये चुड़ी दिया पड़ा जिले बोल चुका हूँ Till the scent it gives makes pain too much with sweet, but as time goes on, after you have done the daily thing, daily thing, you have juli cold day, after you have done the daily thing, after you have done the daily thing, you have done the daily thing, after 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 you have done the daily thing, बातें शायद जब हम वहीं ना थे तारे की बातें शायद वो कोई कोई तो पढ़े जब हम अपने वाले टाकर टाकर पाखा आते हैं ताज़ा में टाकर आगे जगह थे जब भी खुले जाए जिसे लोग हम बातें शायद एक और किश्तों पाखा आते हैं क्या ना बोलते हैं बातें शायद जब नेक्टर पाखा आते हैं शेही जो पाखा शायद तू जी बुशर तक के लिए होना है। शे बात अच्छी था। शे ही पड़ी मने तू जी निश्चित तो फुल गंदा नहीं रहता है। जो तो पान पड़े जानता है, शे निजे निजे मुझे ना जाए। शे जी जो तो टा पड़ी मन पड़े, बात अच्छी थी के तो फुल तेरे शो गंदे का नहीं था के। ये तो वाला एर पड़े इस साउंड ऑफ भार्नल शावर्स ऑन द ट्वीन क्लीन ग्लास इधर कॉम्पेट वाला पसंद होना तार पर एक बोले चें जो ना आपके शोटे लाइट अच्छे तो बना हुए साउंड ऑफ भार्नल शावर्स भार्नल मने की ये जो एडजेक्टिव और मने स्ट्रिंग के एडजेक्टिव अच्छे भार्नल विंटर एडजेक्टिव है मल समर एडजेक्टिव है � ट्विंकलिंग आज ये शब्दों चले चुके हैं बट ट्विंकलिंग आज शेव बर्फ़ ने जैसे शोएब लोग भाषा है ना मौसम तेज़ हो रहा है उठे छोप छावट टाइप का नहीं कुछ नहीं है मतलब धान का शिशिर का है धान धान का चेक का जैसे शिशिर धान है ठीक है चेक रेन आपके टावर्स रेन आपके टावर्स को भी खुल खुलो के 
দেখবে সকালে তার গায়ে যে হালকা হালকা শিশির বিন্দু যেন মনে ফুল করে কিছু ভুল হয়েছে যেন তাকে দিকে দেখছে আমাদের যেমন ওদের দিকে তাকাতে বাধ্য করে মুহূর্তের মধ্যে লাগে সমস্ত কিছু অল দ্যাট এভার ওয়াজ জয়াস অ্যান্ড ক্লিয়ার অ্যান্ড ফ্রেশ তাই মিউজিক তো ছাড়পাক তাহলে এতদিন অবধি তিনি তুলনা করেন পর্যটক স্থানে প্রথম ছাটা স্থান যে স্কালাক নিজস্ব ভূমিকা নিজস্ব গুণ সেটা হলো পরে ছাটা স্থান স্থানের মাধ্যমে একটা মেটাফোর করে দিন যার মাধ্যমে এই যে ক্যারেক্টারাইজ করা যায় স্কালারকে কিন্তু আর পারলেন না এখানে যে ভাড়া সালার সাথে তুলনা করে শেষে দিকে শেষে তিনি কি বললেন অল দ্যাট এভার ওয়াজ চয়েস আর সমস্ত জিনিস যেন স্কালার যে সমস্ত জিনিস আমাদেরকে আনন্দ দিতে পারে যেগুলো কষ্ট যেগুলো ফ্রেশ তাই মিউজিক ডাক্তার সে সমস্ত সেই সমস্ত জিনিসগুলো সমস্ত কিছু তোমার তুমি তাদের গুণগুলোকে তাদের ফ্রেশনেসগুলো ক্লিয়ার করো সেই সমস্ত জিনিস তুমি এটা দিয়ে তুমি বারোটা স্টেঞ্জ শেষ করলে এখন নটা স্টেঞ্জ আছে তারপরে কী বলেছে এখানে কিন্তু একটা টপিক শেষ হয়ে গেলো এবার পরের যে নটা স্টেঞ্জ তুমি যে ফাইল সেখানে তিনি কী করবেন সেখানে তিনি একটা মানুষের একটা বড় 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 পূজার ইচ্ছা সুখ শান্তি সেইটা স্কালের মাধ্যমে তিনি পূজার সেই ইচ্ছা করবেন এবার স্কাইলারের মাধ্যমে কীভাবে সুখ শান্তি খুঁজবেন এবং কীভাবে করা যায় টিচ আস স্পিরিট স্প্রাই কার্ড স্প্রাইট লিখেছে স্পিরিট হওয়া উচিত স্প্রাইট অর বার্ড তুমি শক্তি হবে পাখি হবে যাই হন ওর টিচার আমাকে শেখাও হোয়াট সুইট থটস আর দেয় তোমার চিন্তা ভাবনা কত সুন্দর বলো তো মানে তুমি যখন গান করো বিশেষ একটা থাকতে একটা সঙ্গীত একটা মেয়েটি গাও সেটা সঙ্গে ভালো লাগে তুমি অত ভালো গান করো নিশ্চয়ই তোমার চিন্তা ভাবনা করো সুইট হবে আই হ্যাভ নেভার হার্ড প্রেইস অফ লাভ আর ওয়াইন এখানে একটা রেফারেন্স জানতে হবে প্রেইস প্রেইস লাভ আর ওয়াইন মানে কি বলো তো স্কালারকে যে সং অর্থাৎ সঙ্গীত সেগুলোর সাথে সংলাপ লাভ সংলাপ ওয়াইন এগুলো তুলনা করা হয়েছে সংলাপ লাভ কি মানুষ যদি প্রেমে পড়ে তখন যে সঙ্গীত তখন আচার আচার সেগুলো কিন্তু আলাদা হয়ে যায় সেই জন্য লিখবে আমি কী বলেছে এটা রেফারেন্সটা কি স্যাপো বলে আগে ছিল এস এ পিপিএইচ তিনি মেনলি বলতে পারো অনেকটা লিস্টিকেন টাইপের বা সেটা বলে বলে হচ্ছে তো ওমান সাপোটা ছিল তো সেই সাপো কী ছিলেন সাপো ওই যে গ্রিক পোয়েট ছিলেন একজন এবং বিভিন্ন সেঞ্চুরি বিসিতে বিপর প্রায় সেভেন সেঞ্চুরি বিসিতে ওই যে যে পিন্ডারিক একটা প্লেটনিক লাভ প্লেটনিক অর্থাৎ পবিত্র লাভ যেখানে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসি হবে না কিছু হবে না সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে গান গিয়েছিলেন তাহলে ওখানে যে তো ওয়াইনের ব্যাপারটা বলেছি ওয়াইনটা হলো এখানে একটু বিস পোয়েট ছিলেন তিনি কি করতেন সিক্স সেঞ্চুরি বেশি সেই টাইমে আমাদের ওয়াইনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মদ খেয়ে দিয়ে খুব ভালো গান টান লিখতে পারতেন মানে একজন লাহে পড়ে একদম লিখতো প্রেমের জন্য আর একজন কিসের প্রভাবে ওয়াইনের প্রভাবে সেই জন্য লেখক জন্য বলেছে আই হ্যাভ নেভার হার্ট প্রেস অফ লাভ অফ ওয়াইন দ্যাট ব্যান্টেড ফোর এ ফ্লাট অফ ব্র্যাকচার শো ডিভাইন না আমি তো শুনেছি সিক্স সিক্স সেঞ্চুরিতে সে সেঞ্চুরি তারা ওয়াইনের প্রভাবে বা লাভের প্রভাবে এই সমস্ত গানগুলো লিখেছে সেই গানগুলো মানে কি প্যান্টেড ফোর্ট মানে কি ধীরে 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 প্রকাশ করা যেমন গ্র্যাজুয়েলি হবে ধীরে ধীরে ইন ফ্লা ইন ফ্লাট অফ প্রাপচার শুরু হয় মানে তোমার গানের মধ্যে যে একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার আছে ডিভাইন মনকে একদম প্রশান্তি দিয়ে দেয় যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত তাহলে বলছে সেই রকম সঙ্গীত কিন্তু আমি যে প্রেইস লাভা প্রেইস যারা তোমার মদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ওয়াইনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বা প্রেমের জন্য লিখেছে সেই গানগুলোতেও কিন্তু আমি অত ভালো কিছু শুনিনি তোমার গানে কিন্তু আমি একটা ঐশ্বরিক শান্তি পেয়েছি এই র্যাপচার বলেছে না র্যাপচার এক্সট্রেসি পেয়েছে একটা ঐশ্বরিক যেটাতে ঈশ্বর ঐশ্বরিক শব্দের মাঝ ঈশ্বর আর্থলিক সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গেছে তোমার সঙ্গে কোরাস হেমনার ও ট্রায়াম্ফাল চান কোরাস হেমনার হেইমেন মানে কি অরব চেসিটি মানে মানে ধরুন আমাদের বাঙালি ট্রায়াম্ফাল চান মাস্ট উইথ টাইম ফুড বি হল বাট অ্যান্ড এম টি ভন এই থিং হয় এন্ড উই ফিল দ্যার ইজ সাম হিড এন্ড ওয়ান তাহলে কি বলছে কোরাস হেমনার যদি তুলনা করি কোরাস হেমনার সাথে তাহলে লেগে ওখানে বলেছে যে কোয়ার হেমনাস কি মানে কি ন্যাপচারাসন মানে বিবাহের সংক্রান্ত কারা লিখতো এই সমস্ত এই সমস্ত সঙ্গীত লিখতো অঙ্কাস বাই দ্য সেলিব্রেট অ্যান্ড সেন্ট পয়েটস কুমার বলো ইউটিউব ফুল বলো এদের দ্বারা লিখিত হতো কি কোরাস হেমনার হেম মানে স্রোত আর ট্রায়াম্ফাল চান ট্রায়াম্ফাল মি একটা বিক্রি একটা জয়ের জয়ের জয় গাধা সেই সমস্ত পপুলারাইজ কি করেছিল তখনকার যে পোয়েট ছিল তখন তারা পপুলারাইজ পপুলারাইজ করেছিল 
বিভিন্ন সঙ্গীত হতে পারে বিবাহ সঙ্গত হতে পারে মানুষের জয় সঙ্গত শিল্প বিজয় লাভ করলো গান করলো বিজয় গান সেই সমস্ত গান আমি শুনেছি কিন্তু ম্যাচ টু ইথ দাইন উড বি অল বাট অ্যান এম ডি ভন হ্যাঁ কিন্তু এই সমস্ত সঙ্গীতগুলো তোমার মনের সাথে আমি তুলনা করি এম ডি ভন্ড হবে মানে কি দম্ভ বেকারই তুলনা করা হবে বিভিন্ন জয়ী গান হলো ফরমান গান করা করে যে কোনো সঙ্গীতের সাথে তোমার কন্ডে তুলনা করি তাহলে সেগুলো হবে একটা এম ডি ভন্ড ফালতু দম্ভ করা মানে কোনো মন্দজ নেই তোমারটা অনেক বেটার এভি ফিল দেয়ার ইস হিপ হিডেন ওয়ান দেয়ার ইস সাম হিডেন ওয়ান তাই আবার হয় না ইসকালে গান কী এসেছে এগুলো কত ভালো লাভ সং হেন সং হেন সং স্যার সং তাহলে কি লেখক এনে কী বলতে চাইছেন ওই সমস্ত গানের মাঝে না একটা হিডেন ওয়ান থাকে একটা চাহিদা থাকে যে আমি এই চাই ওই চাই এই পেলাম না ওই পেলাম না বলে তো গানটা এলো ওভার সঙ্গীতের মাঝে কোনো চাহিদাই নেই কোনো ডিমান্ড নেই তুমি যা পেয়েছো তাতে তুমি হানড্রেড পারসেন্ট চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট একদম পুরোপুরি সন্তুষ্ট তোমার গানের কোনো চাহিদা নেই কিন্তু আমাদের কাছে তোমাদের গান গানের চাহিদা আছে কিন্তু স্কেলা কিন্তু কোনো জিনিস কিন্তু চাহিদা নেই বাট কী বলেছে হোয়াট অবজেক্ট আর দ্য ফাউন্টেন্স অব দ্য হ্যাপি স্ট্রেন ফাউন্টেন মানে কি সুর তুমি যে সুন্দর গান লিখছো তুমি এত সুন্দর গান লাগে সেগুলো সোর্স কী বলো তো সেগুলো উচ্চ কি হট ফিল্ডস হট ওয়েলস অর মাউন্টেন্স ও সোর্স বুঝি এই মাঠ ঘাট রাস্তা জমি খেয়ে দেখলো সুন্দর স্রোত নাকি মাউন্টেন্স নেই পর্বত তাহলে তুমি যখন ফিল্ডস মানে উড়ে গিয়েছো সেই সমস্ত জায়গাটা ইন্সপে ইন্সপিরেশন পেয়েছো না সমুদ্রের প্রতি না মাউন্টেনের প্রতি না পর্বতের উপর দিয়ে যখন উড়ে গেছো সেখান থেকে তুমি গান গট ইন্সপিরেশন পেয়েছো হট শেপস অফ স্কাই অর প্লেন তাহলে কী বলেছে প্লেন মানে কি এখানে এই যে বলেছি না হট শেপস অফ স্কাই মানে তোমার যে এই জগৎ তোমার মন জগত আছে এই জগৎটা কী হতো আমার তাহলে নিশ্চয়ই দুঃখে জল জড়িত হতে কিন্তু তোমার তো সমস্ত কিছু নেই কারণ তোমার কারণগুলো কীরকম আকার বলো তো সেগুলো যে মহাকাশের মতো স্কাইয়ের মতো মতো প্লেই না সমন্বয় মানে লেখক এখানে বলতে চাইছেন তোমার গানগুলো আকাশের মতো উঁচু নাকি প্লেই না সমন্বয়ের মতো নিচু সেইটা হোয়াট লাভ অফ দাইন ওন ওন কাইন তাহলে খুব সুন্দর কথা বলো হোয়াট লাভ অফ দাই ওন কাইন মানে তোমার যে লাভ তোমার যে নিজের একটা সেলফ কেয়ারিং একটা সেলফ এখানে কিন্তু সেলফ সেলফিস নয় কিন্তু সেলফ কেয়ারিং নিজে ভালো থাকতে পারে নিজে ভালো থাকাটা এখন কঠিন কাজ কঠিন এই কবিতা কিন্তু এখন কিন্তু রেলিভেন্ট ঠিক আছে নিজেকে ভালো রাখা এটা শিখতে হবে তুমি নিজেকে ভালো ভালো সোস কোথায় থেকে পাও বলো তো তুমি কী হবে নিজের মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো বলো তো বা ইগনোরেন্স অফ এই যে আমরা যত দুঃখ পাই তুমি কেন তুমি কেন দুঃখ পাও না বলো তো কোনো বিষয়ে দুঃখ পাও তুমি কীভাবে ইগনোর করতে পারো পেনকে যত্ন কীভাবে ইগনোর করতে পারো এইবারে কবি নিজেই বলছে উইথ দ্য ক্লিয়ার কিং জয়েন্স ল্যান্ডার ক্যান নট বি কি বলে যাচ্ছে শ্যাড অফ অ্যানোয়েন্স নেভার কেম নিয়ার দি লাভ লাভ এস বাট নেভার নিউ লাভ হোয়াট দ্য ক্লিয়ার কিং জয়েন্স তাহলে তোমার যদি কষ্ট একটা স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ একটা জয়েন্স একটা আনন্দ ল্যাঙ্গার ক্যান নট বি সেই আনন্দের কোনো সময় কি ক্রাউডিনেস নেই না আমরা খুব দুজার দিন খুব আনন্দ করলাম পরীক্ষা ভালো হয়েছে তারপর আমার যে ক্লান্ত লাগছে তা ক্লান্ত ভাব আছে বেশি আনন্দ মানে কি আমাদের কাছে গান গান দিই কিন্তু স্কালারকে তার মানে তুমি তো আনন্দ কর তবু তোমার ল্যাঙ্গার অর্থাৎ একটা ড্রাউজিনেস সেটা তন্দ্রই হয় বিরক্তি ভাব আসে না শ্যাডো অফ অ্যানোয়েন্স তাহলে অ্যানোয়েন্সের ছায়া শ্যাডো মানে কালো শ্যাডো মানে কি ভয় তোমার বিরক্তি ছায়া আসে না তোমার মাঝে কোনো আসে না তোমার মাঝে এরকম নেভার কেম নিয়ার দিক তোমার কাছে এগুলো আসেই না ল্যাঙ্গার আসে না অ্যানোয়েন্স আসেই না তাও লাভ কী ভালোবেসেছ কী ভালোবেসেছ বা নেভার নিউ লাভ স্যাটারিটি ভালোবাসতে পারো কিন্তু তোমার মাঝে এই যে একটা মানে বড় জিনিসটা বুঝো আমার নিতে হয় না একটা প্লেজার যদি আমরা কন্টিনিউ করে থাকি না এই প্লেজার ইজ কন্টিনিউস তাহলে শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিয়োগ তুলে গেছে লাভ স্যাড সিটি ওটাকে বলা হয় এরকম একটা সঙ্গীত আছে না এখানে কারি ফিরে কী হাম দূর হবো গাড়ি এখানে ইনভার্ভ হয়ে গেলে আমি সে বেশি কোনো সঙ্গে বনিষ্ঠা হওয়ার জন্য বিয়োগ তুলে গেলে আমি স্কাইলার্ড করেছে তুমি যে ভালো হচ্ছে সেটাকে তুমি ক্যারিও করতে পারো যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গান করতে জীবনে প্রথম পরে একটা করে গ্লোরিফাই করতে হয় দু বছরের পরে সমস্ত ফ্রেন্ডদের তারিখে এরকম ব্যাপার হয়েছে সার্টিফিকেটের তোমার মাঝে কিন্তু নেই সেগুলো কি আমাদের মাঝে আছে আমাদের মাঝে ভরপুর আছে আমি একটু বেশি লেগে যায় ওই কিং অর অ্যাস স্লিপ দাও অব ডেথ মাস টিপ থিংস মোর ট্রু অ্যান্ড ডিপ তুমি জেগে থাকো কিংবা ঘুমাও স্কালারটেল এভাবে বলছিল তুমি জেগে থাকো বা ঘুমাও দাও অফ ডেথ মাস ডিম মৃত্যুর মাঝে মৃত্যু চিন্তা ভাবে তোমার মাঝে আসবে থিঙ্কিং অফ ডিম ডিম বলতে কি থিঙ
মৃত্যু তুমি চিন্তা করার মাঝে আসবে থিঙ্কস মোর ট্রু আর ডিপ দ্যান উই মডেলস ইন আমরা কি মডেল গিয়ে যাদের কুড়ি বাইশ বছর পর্যন্ত হয় তার থেকে মৃত্যুর কোনো চিন্তাই হবে না আমরা কোনো দিন বৃদ্ধ হতে পারি বৃদ্ধ মানুষ সম্মান করার দরকার নয় জল লেঞ্জে লাইফ এঞ্জয় করে এরকম একটা কনসেপ্ট আমরা ভাবতেই পারি না যে আমাদের জীবনও মোর ট্রু আর ডিপ বলে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মৃত্যু সেটা আমাদের একদম বরণ করতে হবে সেই জন্য আমাদের এমন কিছু কাজ করে যাওয়া উচিত এমন কিছু ভালো কাজ করে যাওয়া যার জন্য আমরা ভালো মনে জায়গা যখন দখল করতে পারি সব সবার মনে কারো বড় মনে তাহলে লেখক এখানে বলছে যে আমরা মডেল আমরা মনোশীল তুমিও মডেল তুমিও মনোশীল কিন্তু তুমি তোমার কোয়ালিটির জন্য বেঁচে থাকবে সবার মাঝে এবার প্রিভিয়াসলি এইটা বুঝতে পেরেছেন তার জন্য তিনি বলছেন তাহলে মৃত্যুর চিন্তা আমরা তোমার তোমার মাঝে আসে আমরা যে মনোশীল প্রাণী তাদের মধ্যে এই সমস্ত জিনিস আনে আসেই না তোমরা কিছু ভাবি না আর হাউ কুড তাই নোটস ফ্লাই ইন সাজ এ ক্রিস্টাল স্টেপ তুমি যদি এইগুলোকে পাত্তা না দিতে তুমি যদি মৃত্যুটা বুঝে নিয়েছো মৃত্যু ভয় তোমার কিছু যায় না আমরা সেটাকে যদি অহংকার করে নিজে প্লেয়ার অফ দেড় হ্যাঁ ঠিক আছে কি বলছে যে মৃত্যুর কনসেপ্টটা তুমি বুঝে নিয়েছো এবং বুঝে নিয়েছো বলেই তোমার যে ক্রিস্টাল স্টিম ক্রিস্টাল বলে আছে উন্নত স্বচ্ছ স্পোর্টে বলে না স্পোর্টে ক্রিস্টাল আছে তাহলে যদি বলছে একটা কাজ যদি স্পর্শ আছে আছে যেমন চশমার কাজ চশমা কাজে বেশি তোমার সব কিছু দেখতে সেটা যদি স্পর্শ করে স্ট্রিম যদি হয় স্ট্রিম মানে কি সঙ্গীত স্ট্রিম মানে কি সঙ্গীত যেটা ছোটো ছোটো পড়ছে মানে কি সঙ্গীতের বন্ধা ঠিক আছে তাহলে এই নেবে দেখতে বলেছে হাউ কুড তাই নোটস প্রো ইন সাথে ক্রিস্টাল স্ট্রিম তাহলে তুমি যদি মৃত্যুটাকে না বুঝতে পারো মৃত্যুর সঙ্গে তুমি অবগত না হতে পারে তার তুমি এত স্বচ্ছভাবে এত স্পষ্টভাবে গানগুলো কীভাবে গাইতে পারতে ক্রিস্টাল মানে এখানে স্বচ্ছ বা স্পষ্ট তারপরে গোটা স্ট্যান্ড যা ইম্পর্টেন্ট সেই লাইনটা তো কোনো ব্যাপারে লাইন উই লুক বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড পাইন ফর হোয়াট ইজ নট আমাদের কন্ডিশন দেখো মানুষের কন্ডিশন দেখো তুমি তোমার সাথে মেলা দেখো আমরা তো অনেক কিছু আগে পরে দিই এই যা এই ঘটনাটা করলে কী হবে এইটা কেন করবো এটা করলে এই হতে পারে এই কথা করলে এই হতে পারে আমাদের কোনো কিছু স্যাটিসফ্যাকশান আসে না আমরা সন্তুষ্ট হবে না অ্যান্ড মাইন্ড ফর হোয়াট ইজ নট যে সব জিনিস থাকে না আমাদের যেগুলো আমরা যেগুলো আমরা নৈসঙ্গ আমরা দুঃখ করি দুঃখ করি বিল আপ করি কোন কেউ মারা গেলে আমরা বিল আপ করি সেরকম হয় মর্নিং মর্নিং তো এটা কেন করলাম না ওর মতো কোনো ভালো হলো না ওই কোনো এটা করলাম না ওরকম কেন হলো তো কেন টাকা পয়সা নেই হ্যাঁ নেই তাই নেই এই সমস্ত জিনিস জন্য আমরা কি দুঃখ করে যাই আওয়ার সেন্সেস এ লাফটার উইথ সান পেন ইজ গড এটা হচ্ছে মারাত্মক লাইক লাফটার হো হো করে হাসা প্রশ্ন জোরে হাসা স্মেলের মতো মিচকি হাসে না এলা হো হো করে হাসা তখন খুব ভালো করে হাসি হাসা খুব ভালো হয় সেন্সের আছে কিন্তু তার মাঝে আমরা সোজা কিন্তু একটা পেইন থাকে উইথ সান পেইন ইজ গড হট মানে কি ফিল উইথ মানে পূর্ণ ভর্তি হট মানে ফিল উইথ বুঝতে পারছ তাহলে বলতে চাইছে সে আমাদের সেন্সের আছে আমাদের ছোটো কাটানো একটা হাসির মাঝেও তার মাঝেও কিন্তু পেইন যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে আওয়ার সুইটেস্ট সং সাইল অফ স্যাডের সং মানে সেই সমস্ত সঙ্গীতগুলো খুবই ভালো লাগে সেই সমস্ত সঙ্গীতগুলো সুইট যেখানে স্যাডের সং যেখানে সবচেয়ে দুঃখের চিন্তা ভাবনাগুলোকে বয়ে এনে দেয় স্যাড সংগত উনি বুঝেছে আমরা স্যান প্রিয় অনেক স্যাড সং মাঝে কোনো লাভ রিলেশন নেই তবু তুমি স্যাড সং হচ্ছে মানে একটা জলন হয় মনে হয় মনে হয় ওই সমস্ত রিলেশনে না গিয়েছো না কেটেছো তবুও তুমি তোমার সেই পেইনটা তুমি তোমার মাঝে হয় না কারোর কাছে মাঝে তো হয় সেইরকমভাবে লেখক বলতে চাইছি আমাদের তো সেই সমস্ত জিনিস ভালো লাগে সবচেয়ে আমাদের স্যাডেস তাদের দুঃখজনক চিন্তা ভাবনাকে বহল বহন করে আমরা দুঃখকেই ভালো হই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কনসার্ট ওখানে টনিলাম দিন বলে একটা ক্যারেক্টার ও বলেছে মানে আমরা মাকে নেভেলকে যত যে সমস্ত নোভেল উপনা যে সময় বুক করে সেগুলো ওরা তাদের ভালো লাগে তাহলে তারপরে দেখো ইফ উই কুড স্কন এস ইউ আই অ্যান্ড স্কন ঠাট্টা করা হেড অ্যান্ড প্রাইড অ্যান্ড ফেয়ার লেখে কি বলছে এখানে আমরা যদি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে পারলাম না এখানে বলো প্রাইড বলো বড় বড় ভয় বড় সমস্ত জিনিসকে ফেয়ার করে কি ফেয়ার অফ ডেথ ওটা ভয় প্রাইড মানে কি নিজের প্রাইড বা অন্যের প্রাইড বা হেড বলতে কি আগে তুমি ঘৃণা করো বা কারো প্রতি তোমার জেলাস এটা একটা মানসিক উশৃঙ্খল বা মাথার উশৃঙ্খলা তো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে বলতে চাইছে না হাটে হাটে উশৃঙ্খলা থেকে প্রায় যখন আমাদের হিতাই বিজেপি করা তখন অন্য অন্য কারো জেলাসের জেলাসের জন্য তাহলে আমরা যদি এই কোয়ালিটিগুলি আমাদের মাঠে যদি সরলিত না থাকতো হেড বলো প্রায় বলো ভয় বলো সমস্ত জিনিসগুলো আমরা দূরে সরিয়ে দিতে পারতাম ইফ ইউ আর ইন স্পন যদি আমরা মেটেরিয়াল দিয়ে ত
আসলেই কোনো জিনিস দিয়ে গঠিত না হতাম মানে ধরুন আমরা যদি কোনো জড়বস্তুর মধ্যে হতাম আমি যদি ফিলিংস না থাকতাম মাত্র শেড এটে আর আমরা থিংস দিয়ে তৈরি হয়েছি বলেই তো আমরা কাঁধে আমরা চোখ দিয়ে জল পড়ে আই নো নট হাউ দাই জয় উই এভার শুট কাম হ্যাঁ আই নো নট হাউ দাই জয় উই এভার শুট কাম যাই না জানো তোমার যেরকম তোমার নিজে যেরকম আনন্দ তোমার মধ্যে স্কাই যাচ্ছে সেটার কাছে কাছে আমরা কোনোদিন আসতে পারবো না কীভাবে আসতে পারবো তোমার ধারের কাছে আমরা কোনো যেতে পারবো না আমরা আর্থলি বন্ডের মাঝে আমরা সমস্ত আদুর স্থানে আছে বেটার দেন অল মেজার্স ডে লাইট অফ ডি লাইট সাউন্ড বেটার দেন অল ডেদার সমস্ত সম্বল থেকে কমে যায় ব্যাক ইন বুকস আর যে সমস্ত সম্বলগুলো বইয়ে পাওয়া যায় বই কিন্তু একটা সৃষ্টি জিনিস কারণ বইয়ের পাশে আমরা অনেক কিছু পেতে পারতো অনেক ঠিক আছে স্কিল টু পোয়েট ওয়ার দা স্কর্নার অফ দ্য গ্রাউন্ড আপনি এটা কী বলেছেন তার স্কিল টু পোয়েট ওয়ার মানে কি বলেছেন তুমি অনেকটা পোয়েটের মতো ব্যবহার ব্যবহার করো না ইউর এবেল টু সিং পোয়েট ইস এবেল টু রাইট এ সং তাই না তোমার এই যে কবির মতো যে একটা ব্যাপার একটা পোয়েট পায়ার বই পসিবল নেই একটা কবি যেরকম হতে পারতো ঠিক তোমার মাঝে সেই পোয়েটটা আছে এবার এবেল টু সিং দ্য স্কর্নার অফ দ্য গ্রাউন্ড দ্য স্কর্নার অফ দ্য গ্রাউন্ড মানে কি ডাউন কিং আর্থ একটা কবি অনেক কবিতা লাগে কিন্তু পৃথিবীর যন্ত্রণাটাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না কিন্তু তুমি যে স্কর্ণ তুমি তো যুগে তুচ্ছ মনে করো পৃথিবীর যন্ত্রণাকে তুমি ঘৃণা করো অবজ্ঞা করো স্কর্ণ করো ঠাট্টা করো এগুলোকে তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে না তারপরে কি বলছে টিচ মি টিচ মি হাফ দ্য গ্ল্যাডনেস তোমার যে গ্ল্যাড তোমার যে ভালো থাকার কারণ আমাকে গোটাটা শেখাতে হবে না হাফ তো শিখিয়ে দাও দ্যাট দাই ব্রেইন মাস যেটা তোমার ব্রেইন জানে শুধু হার্ট বলে নি কিন্তু হার্ট কিন্তু আমাদের কোথায় যে কোনো ব্রেইন আমাদের সব কিছু বুঝে শুনে চলে হার্ট মনে হচ্ছে ইমোশনাল ব্যাপার সার্চ হারমোনিয়াস ম্যাডনেস ম্যাডনেস কীভাবে হারমোনিয়াস হয় ম্যাডনেস কিন্তু খারাপ জিনিস হারমোনিয়ার মানে ঐক্য যেটা ডিস্টার্ব করে না যেটা আমাদের ভুল পথে চালিত করে না তাহলে সেই ম্যাডনেস তুমি কারোর প্রতি কেউ ভালো একটা র্যাঙ্ক এসে তুমি তার প্রতি তুমি তার মতো হতে চাইছো নিজের মাঝে একটা পাগলম সৃষ্টি করলে এবং তাকে ছেড়ে তার মধ্যে একটা পরিশ্রমে যেতে পারে সেটা হচ্ছে হারমোনিয়াম যেটা তোমাকে ডিস্টার্ব করো না তুমি তা তার নামে নিজে তুমি পড়ে নিজের লোয়ার হয়ে গেল সেটা কিন্তু হারমোনিয়াস নয় ফ্রম মাই লিভ সুট তাহলে সার্চ হারমোনিয়াস ম্যাননেস তোমার যে গান তোমার যে যুক্তিপূর্ণ একটা পাওয়া সেটা যেন আমার মুখ দিয়ে আমার লিপস দিয়ে আমার ঠোঁট দিয়ে সেটা যেন ফ্লো হয় সেটা যেন সুট আমার মুখ দিয়ে নির্গত হয় আমি যেন ঠিক তোমার মতোই গান করতে পারি সেটা বলছে সে দিকেও দ্য ওয়ার্ল্ড শুড লিসেন দেন তারপরে গোটা পিদে শুন শুনবে আমার বয়স আমার ভাগ কাজে আমি শোনা যে ঠিক এমন হবে আমি আজকে তোমার ভয় শুনতে পাচ্ছি ঠিক আছে লেখন যদিও সার্টেন এখন শুনতে না পারলে ওর মাঝে কিন্তু ধুমি ধরছি না কাটা কাটা সেই জন্য তিনি এই কোটা কবিতা একশো পাঁচ লাইন কবিতাটি দিতে সক্ষম হয়েছে ঠিক আছে তো এটা ছিল কবিতা